خب مجددا سلام این ویدیو چهارم از سری جیسون مونه از وای پروگرام هست که روی جیسون داریم کار بکنیم خب کاری که کاری که تو قسمت قبل کردیم طبیعتا این بود که پرفورمنس رو اندازه گرفتیم یک کمی و یک کمی منحرف شدیم تو قسمت های مربوط به ویندوز و این چیزا یعنی به هر حال الان یه فریم ورکی داریم که پرفورمنس رو اندازه میگیره به این نتیجه رسیدیم که احتمالا سایکلز پر بایت همون خیلی دقیق نیست و داریم اوور استیمیت میکنیم سایکل در واقع اوور استیمیت میکنیم سایکل پر بایت اون عددش کمتر از اون چیزی که باید باشه Uh, ولی مگا بایت پر سکند بمون دقیق من یک کمی فانت کانسولم رو هم بزرگتر کردم فکر میکنم که بهتر دیده بشه این یه لحظه که من این کانسول رو جابجا کردم باعث شد که کم تاثیر داشته باشه ساعتش فکر میکنم به قدم بعدی اینه که واقعا این کال وکسمون رو ببریم به سمت نهایی شدن کاری که ما میخواییم بکنیم در کاری که دوست داریم بکنیم اینه که این داربستی که زدیم برای پارس کردن این سکفولدینگی که چیدیم رو همین فریم ورک حالا هر چیزی اصطلاحش هست فریم ورک این کدی که نوشتیم که جیسون پارس میکنه و ساختار جیسون رو ترورس میکنه و ساختار جیسون رو میفهمه اینو بتونیم برای مقاصد زیادی استفاده کنیم که این مقاصد زیاد یکیش مثلا validation کم تو که میبینید اینجا من دارم جیسون هم رو validate میکنم حالا این کار خیلی خوب انجام نمیدم چون error نمیدم که کجای این جیسون مشکل داره ولی خب اون فقط یه مسئله working هست خیلی مسئله مهم است یه بولی هم برمیگردونم که این جیسون valid یا نیست همین یکیش valid هست یکیش واقعا تبدیل جیسون به یه data structure این memory جیسون رو وقتی به صورت string باش برخورد کنیم این دیتا سترکچر در واقع یه سریالایز شده است یه رپیزنتیشن سریالایز شده این دیتا سترکچره و این رو برای اینکه بتونیم باش کار کنیم تو برنامه همون احتیاج داریم که بیاریمش تو مموری حالا یه جوری یه دیتا سترکچر که معمولا تو ویدیو اول که کام درمونی سوال کردم یه درختی درست میکنیم ازش این درخت رو میتونیم حالا به صورت واقعا نوت بیس دو پوینت های نگه داریم میتونیم برای اینکه به هم اکسس پیدا کنه اینکه استرینگ رو چجوری دقیق نگه می‌داره به هر حال خیلی ورییشن مختلفی داره دیتا خود این دیتا استراکچر ولی به هر حال تبدیل فرمت سه دی سریلایز کردن در واقع جیسون خودش یه کاری ترانس کد کردن جیسون یا هر چی کار ترانس کد کردن است به خوبی ترانس کد کردن جیسون میتونه یه یوز کیس دیگه باشه که من جیسون رو بدون اینکه همه‌شو بیارم توی دیتا استراکچر خاصی تو حافظه میتونم مستقیم تبدیلش کنم به یه ساب دیتا استراکچر که مثلا تبدیل دوباره سریلایزش کنم مستقیم به بی سون یا بی جیسون یا هر چی که بشه بایندر جیسون مثلا یه دیتا استراکچر که خیلی شبیه جیسون مون تو بجای اینکه فرمت هیومن ریدبل داشته باشه بیشتر ماشین ریدبل و هم یه ذره حجمش کم تر کامپکت تر هم همین که خوب ننوشتنش تو من سعی تر یا به فرمت هایی که مثلا تبدیلش کنم به XML on the fly یا به VML یا هر چی که در چیز دیگه یا اصلا به دیتا شروع شدیم مثلا تو جیسون هم مش دیتا های مش دیگه هم میدارم و تبدیلش کنم مستقیم به یه مش تو نموشه یا یه جور دیگه تبدیلش کنم تبدیلش کنم و و کاربورد های دیگه طبیعتا هر کاربوردی که شما دیگه ممکنه به فکر کسی برس هر کاربوردی کسی ممکنه لازم داشته باشه و همونطور که گفتم خب انواع اقسام این دیتا استراکچر ها زیادن من یا به هر کاری مثلا گاهی وقتی دیتای جیسون هم داره از مموری میاد مثلا کاری که الان اینجا کردم یا از فایل مستقیم میاد یا تیکه تیکه میاد یا از نتورک میاد 
یا هر هر چیز دیگه یا صدا جنریت میشه آن دفلای و همش هیچ وقت وجود نداره کنار هم نمیخوای مثلا همش رو ذخیره کنی همونجا داشته باشه جا نمیشه تو مموری دلایل خیلی زیادی داره که یعنی ورییشن های مختلفی داریم از کار دیتا استراکچرمون اون انواع اقسام داره خلاص برای اینکه این یوز کیس ها رو همه رو ساپورت کنیم استفاده برای اینکه فلکسیبل باشه ایمپلمنتیشنمون ما میتونیم یعنی این روشی که من انتخاب کردم و میتونیم بد اولا کل پارسرمون بر اساس کال بک یعنی پارسرمون خودش نمیدونه که دیتا از کجا میاد و نمیدونه که دیتا کجا میخواد بره و دیتا رو یه کاراکتر به کاراکتر میگیره و از اون برم حالا خروجی که من براش نرشتم ولی باز هر, هر فیچر جالبی که توی ساختار جیسون دید رو با یه سری کال بک خبر داره حالا مسئله اینه که اینو اینجوری که من نوشتم برای این بود که من بتونم اینیشالی دیولوپش کنم یه تایپی به اسم کال بکس تعریف کردم و یه تایپ کانکریتی و نوشتم بالا که این کال بکس دقیقا چیه یه نمونه یعنی فقط اینپوتش رو هم پیاده کردم فیلن اوتو ترورش که ایچی توش نیست حالا میخوام بریم میخوایم بریم به سمت همون فلکسیبل یا اکستنسیبل بودن این کدم همین ساختار پارسینگ رو نگه داریم فقط امکان استفاده های مختلف داریم طبعا همه یوز کیس ها رو مطمئنا نمیتونیم ساپورت کنیم یعنی همیشه یکی میتونه یوز کیس پیدا کنه که خیلی خوب تو این ساختار نگنجه ولی یوز کیس های زیادی رو ساپورت میتونیم بکنیم با زحمت نسبتا کمی کسی که میخواد یوز کیس جدید بنویسه لازم نباشه دوباره کد پارسینگ رو خودش بنویسه خب اولین قدم اینه که اینو واقعا تمپلیتی کنیم و اگر اینو تمپلیتی میکنیم فکر میکنم که اینو باید stood forward کنیم دقیقه که اینو من با بزار رفرنس نوشتم اینه که این اینجوری بهش میگن universal reference اصطلاحی که یه نفری ابدا کرده فکر نمی کنم توی standard C++ درمانش حرف سده باشه این که وقتی callbacks یه تایپ تمپلیتیه و تایپ inference تمپلیتی روش انجام میشه اگر خود این تایپ L value reference باشه reference عادی باشه این دوتا رفرنس های در واقع بودن R value و L value reference دارن این کالاپس میشه به یه L value reference و اگه اون R-Value Reference باشه این کالابس میشه و R-Value Reference در واقع من دارم انگار که با یک بار نوشتن این فانکشن Validate دارم هر دوش رو پیاده سازی میکنم هم برای دیتی که روی R-Value Reference کار میکنه هم برای دیتی که روی L-Value Reference کار میکنه احتمالا توی این مثال خاص اگه من اینجا L-Value Reference هم میگرفتم فرقی نمیکرد و این که من الان دارم رو فوروارد میکنم به در واقع دارم این فانکشن هایی که تو دیتیلز دارم کال میکنم. و این داره همچنان کار میکنه و کامپایل میشه دلیلش اینه که تایپی که من دقت کنید که این فانکشن بالا اصلا تمپلیت نیست و کال بکسی که اینجا دارم استفاده میکنم یه تایپ کانکریت کال بکسی که این بالا تعریف شده و کال بکسی که اینجا توی کدم تعریف کردم توی استفاده از این کلاس هم تعریف کردم این کال بکس دقیقا همین کال بکسی که این بالا هست همین کال بکسی که توی این توی این نیم اسپیس وال جیسون تعریف شده برای همین هنوز داره کار میکنه و داره کامپایل میشه ولی اگه اینجا یه تایپ جدید خودم تعریف کنم به اسم کال بکس که دقیقا همون اینترفیس رو داشته باشه این قطعا کار نخواهد کرد دیگه داره کامپایل ایرور میکنه داره کامپایل ایرور هم یعنی به خاطر این نخواهد بود که مثلا اون کال بکس که من تعریف کردم این فانکشن رو نداره به این خاطر خواهد بود که از این تایپ نیست چون اینا هیچ کدوم تمپلیتی نیستن و برای که من مجبور نباشم برم همه اینا رو یک یکی 
ترمپلیتی کنم جداگانه احتمالا بهتره که تا بهتر اینا رو همه رو فانکشن استاتیک توی در واقع متدای استاتیک توی کلاسی بکنم که اون تمپلیت شد تمپلیتیه چون همه شون با یه گروه کال بک کنم دارم کال میکنم آره داخلی ببینید این کاری که من کردم الان برای تغییر فراخانی اینا مثلا اسکیپ وایت اسپیس و پارس ولی من این دوتا اسکیپ وایت اسپیس و پارس ولی رو میتونم برم تمپلیتی کنم بعد فانکشن هایی که اونا مثل همین که اینو تمپلیتی کردم بعد فانکشن هایی که اونا کال میکنن باز باید اینجوری استو فورواردی باشه جالی که تکرش رو میکنم احتمالا حتی اگر رو فانکشن متود های استاتیک که کلاس بکنم باز باید همه شونو کالاشون همه رو باستو فوروارد بده میسن ولی خود سیگنیچراش حتی اقل توش تمپلیت تمپلیت نمیخواد بذار بذار این کار بکنیم بیم چه جوشه دیگه برای بلا آزمش خطا سه پس من اینجا یه دونه استرکت خواهم استرکت خواهم داشت استرکت implementation این استرکت implementation هم تمپلیتی خواهد بود روی callbacks و این چی توشه بدن اکسپشن هم بگیم و اون کار بکنم بگیم که این forward function هم نمید من همه این کود که توش هست این چی بود آخرین کنکرم پارس ولی این توش چرا اینا هم و جلا بخاطر این که اینا هم خب من از الان دیگه من باید کامپلیر رو بگیرم درسته بگیرم به بطن اکسپشن به خب اینم از این چرا این ارش خیلی خب اسکیپ وایت اسپیس از نات ا ممبر اف جیسون دیتیل تایپ هم این ممبر implementation details من برش داخل اون خب 
این الان کامپایل شد کامپایل شد با این نکته که الان فوروارد اونا نمی کنم ولی فکر نمی کنم مشکل داشته باشه این دو استامون که پس شد تا به پنج رو ندار پیزی بود کسی مسئله چی شد نبا تغییر بکنه ولی به هر حال همیشه ممکنه که خود پیچیه تر نوشتن باید بشه که کامپایلر حلیک بزنه و به چیزهای رو اپتومایز نکنه ها به نظر میسید تحصیل رو پرفرمنس رو میداره اما 20 مگا بایت پر سکن پرفرمنس رو من داخت هم چقدر؟ 3 درصده؟ نه 3 در همه درصده نه 3 درصده درست شاید من مثلا 725 رو تقسیم بره 725 رو سه و خورده درستات خود شما سه اون فرق دارم برو بودم اتفاق نیفتیم آیا به خاطر فوروارد نکردنه من همه جا اینا رو من نمیتونم آره بلی رفرنس رو نیستم حوات تأثیر داشته باشه اصلا دوست ندارم هر جایی که نشتم سیمی به نیسا بس بود فوروارد کال بکس سیمی اصلا دوست ندارم کار بکنم خیلی خوب هر حال این حقیقتی که فعلا باش رو برویم این, این کار رو حالا بعدا دوباره میتونیم بهش برگردیم سراغش رو ببینیم چه کارش دارم کنیم خب حالا خود کال بکس رو من باید دوباره تکرار میکنم فقط برای اینکه این ایده جا بیفته مطمئنم که خب چیز عجیبی نیست فرض کنید که من اینترفیس کال بکس هم و به صورت واقعا اینترفیس ویرچوال تعریف میکردم یک چیز ابسترکتی تعریف میکردم که میگفتم بعد این فانکشن داشته باشه اون فانکشن داشته باشه این فانکشن باید اینو برگردونه مثلا توی ایرور هم این فانکشن رو داریم اوتپوت مثلا این 20 تا فانکشن رو داره از اینجور چیز و اونو اون وقت 
به عنوان یه اینترفیس یعنی همه فانکشن‌ها رو غیر تمپلیتی می‌نوشتن و از اون اینترفیس یه پوینتر می‌گرفتن و همش رو اینترفیس کار می‌کرد و بعدش برای اینکه کارهای مختلف از همین پارسر یعنی استفاده مختلف از همین پارسر بکنم می اومدم اون اینترفیس رو ایمپلیمنت می‌کردم برای کارهای مختلف مثلا والیدیشن تو آوتپوتش چی نبود یعنی فانکشن آوتپوتش هیچ کاری نمی‌کرد نو اپ بودن و فانکشن کال بک یعنی اینپوتش فقط یک کاری می‌کرد فانکشن ما رو به اینپوتش فقط یک کاری می‌کرد ارور هم حالا می‌تونه سین کاری بکنه یا نکنه ارور هم باید کاری بکنه همیشه بالا ولی که کجا ارور اتفاق افتاده همیشه برای مجاره به حال ولی این احتمال یه چیزی کاری یوزر جالب یعنی مثلا پلای لایبرری احتمالا من کاری باش نمی و ساب کلاس های مختلف برای مثلا خوندن از فایل نمیشتن تبدیل کردن به درخت خوندن از استریم تبدیل کردن به درخت میدونم خوندن از استریم تبدیل کردن به باینری جیسون خوندن از فایل تبدیل کردن به باینری جیسون هرچی هر یوز کیسی که دارم اینترفیس های مختلف اونو ساب کلاس میکردم و اون رفتاره که فقط میخواستم رو کاستمایز میکردم دیگه چون اکثر رفتارا شد به کارهای ولد من حتی میتونستم یه هایرارکی از این کال بک ها تعریف کنم دیگه کال بک هایی که مثلا از استریم میخونه کال بک هایی که از فایل میخونه کال بک هایی که از نتورک میخونه فقط خوندم بعد کال بک هایی که چه میدونم درخت درست میکنن کال بک هایی که فقط والیدیت میکنن کال بک هایی که کار مختلف اینا رو هم ترکیب میکردم یه کلاس کانکریتی از اونی که از استریم میخونه و اونی که تبل درخت میکنه ارس میبردم و این میشد یه چیزی که از مموری میخونه و تو مموری یه درخت میسازه از جیسون فایل بک فایل خوندن و با در حساب کانت مموری رو با هم ترکیب می‌کردم هر دوشون ارث می‌بردم و این می‌شد اونی که از دیسک می‌خونه و تبدیل به درخت مموری می‌کنه الی آخر این سیستم خب برای هر برنامه‌نویس سافت ویر تو آشناست چیز عجیبی نیست حالا اون کارو من می‌خوام با به صورت کامپایل تایم انجام بدم اون ران تایم پلیمورفیزم وقتی به درد می‌خوره که من می‌خوام این این ماژول رو ببندم بس کدش رو کامپایل کنم به صورت لایبرری در خیلی یوزر بذارم و بگم خب یوزر تایپ من رو میتونی تو ساب کلاس کنی هرچی خواستی و تایپ که تو ساب کلاس میکنی من ازش اصلا خبر ندارم و ران تایم این 20 بچه انجام میشه به تایپ تو و فانکشن تو فراخوان میشه اینجا هم میخوام این کار کامپایل تایم انجام بده بشه به خاطر اینکه اپتیمایزیشن توی همچین کلی خیلی مهمه اختلاف بین مثلا چند ده مگابایت پر سیکند و چند صد مگابایت پر سیکند بگیرید راحت یه اوردر اف تو یا بیشتر اختلاف داره تقریبا اون چیزی که در مورد پرفورمنس دیباگ و هستین 12 مگابایت پر سکند 13 مگابایت پر سکند چقدر بود اون صادق واقعا برای فرق بین ران تایم پلی مورفیزم و کامپایل تایم پلی مورفیزم البته اگه از ویچوال استفاده کنم احتمالا پرفورمنسش از, از اینی که اینجا می‌بینید بیشتر بهتر خواهد بود توی کد آپتیمایز شده ولی به هر حال فکر می‌کنم تو همین وجود باشه ام... کاری که من میخوام بکنم یکی از تمپلیت استفاده کنم و تمپلیت ها میدونم هزینه داره و پیچی دیگه اضافه میکنه ولی به من پرفرمانس هم میده و من یه فلکسیبیلیتی میده که لزومن توی ران تایم پولی مفیزمه نیست چون مثلا ران تایم پولی مفیزمه باید همه یه تایپ ها رو دقیقا تعریف کنم یا اونا رو هم اینترفیس بذارم آره این دوازده میگه باید پرسی کنم پر نزدیک 300 سایکل و در که اینکه نزدیک 5 سایکل زیر 5 سایکل 60 برابر حد اول پرفورمنس اختلاف داره توی حالا این دیبا دیباگ من به عنوان پلیس هولدری برای اون لان تایم پلی مافیزم استفاده می‌کنم که درست نیست بازم تاکید می‌کنم چون فانکشن خود من فانکشن من تو این لاین میشم اینا یعنی جای ریفرنس تایم پلی مافیزم استفاده کنم برای ولیدیت کردن پرفورمنس هم همون شاید چند صد مگابایت پر سکند باشه احتمالا چون تو این پوت بالاخره هزینه داره ولی برای کار دیگه مثل پارس کردن هزینه های خیلی بیشتر بیان تحمل خواهد شد تو فانکشن خیلی بیشتر از این ترفیس رو باید فراخانی کنیم حالا حالا که میخوام اینو به صورت کامپایل تایم انجام بدم کاری که من میتونم بکنم اینه که یه سری کال بک تعریف کنم و از هم دیگه باز ارس ببرم یعنی ریداندنسی کد رو همچنان با ارس بری کم کنم ولی ارسپری یا کد بولر پلیت ولی ارسپری که ارسپری ویرچوال و این چیزا نیست ارسپری خیلی عادی چون تایپ های من کامپایل تایم ریزالو میشن به احتیاجی به فانکشن های ویرچوال و ران تایم دیسپچ ندارم با متود برای همین من یه تایپی تعریف میکنم به اسم تایپ 
خیلی خواهد بود که دیفالت کانستراکتیبل هم هست این استرکت های داخلیش این کال بکس استاتیک کاست اکسپلر یو آی هم بیارم البته این کار با این شکل اصلا کار نخواهد کرد چون ما حواسم این فانکشن کار و چیز رو میخواد محص رو میخواد با همه سکی چرا ولی خب فقط سینی چرا شما میخواد که این مثلا return استر کارنس نیست return in the wire و این هم advance هم که مثبت نیست همیشه ریترن فالس این مینیمم فانکشنالیتی طبعا الان ما هیچ انتظاری از آوتپوت ایرور نداریم ولی اونا هم که اضافه بکنیم باید این ناسینگ اینا سیگنچر ها شاید اقل داشته باشه فانکشنال تو الان دلیل نداره که ما فایل نشه خب حالا بذارید ببینیم که چجوری میتونیم چجوری هم میتونم متغیره رو اوبر رایت کنم چرا نمیتونم اوبر رایت کنم اینجا پس متغیره رو این بالا احتمالا نباید حالا حرف من اینه که توی این کال این کال وکس هم و از این کال وکس توی ناسینگ ارس ببرم و توی این کاری کمتری انجام بدم مثلا آوتپوت و ارور رو خیلی تعریف نکنم این کال وکس مثلا ولیدیشن هم میشه مثلا آه، است چینگ ویلیدیتور میشه تقریبا چون فایل اینا نیست هست این همچنان که با سنتکسی که مشکلی نیست ولی خب این رو بزنیم ارس بگویدیم از رایی بات ناتین اینجا باید برام بکیم متقیر رو هم دیگر رو شدو می کنیم هیچ روز نداره آنی هم چه حرف بزنه باشون این رو تعریف نکنم چی؟ بزن این اینپوت کال وکس این پوت این هم پوت کال وکس دونات این هم بوشن آه اینجا بطرقی تعریف نکرد من اینجا بست هم سه گروه اگه ستاش میکردم چی میشد؟ مثلا کالبکس رو اینجوری میانشتم Mm-hmm. 
اتفاق اینجا میافته اینه که با اینکه متغیر با اینکه این کلاس خالی ان سایز کالبک من یعنی یه سایز اینجا میگیرن این اگه آوتپوت رو اینا سایز شو صفر نمیتونه باشه این تایپ ها چیکار ولی خب تو کالبکس من فکر نمی کنم این مسئله مسئله من باشه این مسئله مهم نیست و این دو ناتینگ ها هم طبیعتا شو بگیر نیم سپیس کال بکس درست کنم base میشه اینپوت اینپوت کانستراکتور شاید نباید اکساشون بنویسن چجوری پارامتر شما پروارد کنم این کانستراکتور رو اینجا شما چون شاید به جای میرم کار خوب نیست ولی حالا باید کم بیشتر شکر کنم یه فانکشن رو ریسیت من می نیستم و ریسیت هم فعلا مشکل من کانشتراک کردن است من یک کمی کارو راحت تر میتونم انجام بدم حالا اینو بعدش یادم میشه تست کنم شما که نمیتونی من چیزی بگیرم امیدوارم یادم باشه که خودم تست کنم این ادوانس هم من با اون سیستم کمی راحت تر میتونم بنویسم میتونم اینجوری بنویسم که این چک رو توش انجام ندم این اصلا برای ما هم نباشه که بکنم فاس برم بیارتون ادوانس هم شما هیچ جا بوجه ادوانس هم نمیتونم اگر ادوانس هم سیگه چرچ رو کنم ویدم فکر میکنم چه اتفاق بدی نمیافته یعنی 
Hold up, wait, I'm talking about Alan Ninja. Yeah. Mm. این از این اینا که معلوم نیست چی هم پاکشون میکنیم و من میتونم کال بکس رو از اینا بسازم از این ستا ستا از اینا بسازم کال بکس من دوباره کالی وکس بگمونم توست بشه فعلا میزه کالی وکس من اگه بودم سوشه میزشتم مثلا جنریک یعنی اگه من بود من که قول منم ولی <تصفيق> دلم میخواست اسمشو بذارم جنریک یا مثلا اسمبلر می اسمبل میکنم ستایی چون این اینو فقط تنها تایپی که من لازم دارم که هم همه رو با هم کنار هم میذاره همینه الان دیگه من جداگانه اینپوت و اوتپوت و ارو رو هی ارس میارم هی مینیسم و راشت هم بازه میسو برم چون ساده همین یعنی همین یه دونه تایپ کال بکس رو تایی حالا این الان مشکل کامپایی کال بکس کولن کولن کال بکس اینپوت سی ای تاسفانه این میشه تست استیارت نیست دیگه چیه؟ جیسون استیارت من هی دارم خودم رو پیچیده تر و پیچیده تر میکنم و متاسفانه این اثرش اینه که و 
اثرش اینه که هی کامپایلر سخت‌تر و سخت‌تر می‌تونه اینو آپتیمایز کنه ساتومات زیر 700 میگه البته خب با یه بار اجرا کردن نباید نمون بشم ولی بعد خب سرعت هم دقیق نکنم ولی این دلیل نمیشه که در آین درمی اتفاق نیفته چون میگم هرچی من اینو بیشتر تر کنم یا این بر کدام کد استفاده از اینو هرچی بیشتر تر کنم ممکنه روی اپتیماز شدن اون تحصیل بزن ممکنه یه جای کامپایلر تصمیم بگیر از یه آمون بیشتر رو این لاین نکنه الان من جوری که این جیسون پارسل رو مکار میکنم مثلا ساده است لگه یه کد پیچیده تر این برداشته باشم که اون زیر میره بخواد جیسون پارسل رو کال کنه ممکنه کامپایلر تصمیم بگیری در حالی این لاین نکنه از یه جای یا اکسپند نکنه لوپ ها یا مثلا اپتیمایزیشن دیگه پین هول اپتیمایزیشن های دیگه که زیادی که کامپایلر انجام میده رو به دلیل اون ترید آفی که مثلا داره به دلیل که کود پیچی دست بدن اینکه نمیتونه ریزن کنه که حتما این اپتیمایزیشن سیفه انجامشون نده و پرفرمنس من آسیب بده به خاطر همین خود ساده همیشه بهتر واقعا پرفرمانسیش بهتره حتی اقل اینه که برای کامپایلر راحت الگوریتمی طبیعتا خوب ولی دو کودی که دو تا کودی که دقیقا یک کار میکنن یعنی یه سری قرار یه سری انسترکشن تولید کنن قرار دقیقا یه سری سری استیکمنت رو اجرا کنن ساختارشون سا... اونی که ساختار ساده تره قطعا کود سری تری خواهد بود یا پوقش نگه بود یک جور خواهد رفتارشون پرفرمانسیش بود در همین اگه میخواین به کامپایلر کمک کنید اگه در واقع میخواین کامپایلر به کامپایلر کمک کنید که کامپایلر به شما کمک کنه کلتون رو ساده و سرراست نمیسید ولی اینجا خب ما لازم داریم اینو یعنی از پرفورمنس برامون مهمتره فقط من دائما اینو اجرا میکنم که مطمئن بشم یه جایی ریگرس نمیکنه پرفورمنس رو بیام آه حالا میخوام اون اگه من این ادوانس رو خودش رو وید بذارم اگه این ادوانس رو خودش رو باید بذارم چی میشه؟ ادوانسی که خودش رو باید باشه اینجوریه که اما دو تا چیز رو باید تضمیم کنم یکی اینکه من خودش ادوانس رو هیچ جا شکل نمی کنم یکم که هیچ وقت زیادی ادوانس نمی کنم یکی به تایر رشته رسیدم میگه همونجا وای میستم از تایر رشته اون نمیرم این اسرتی که من اینجا نوشتم برای اینه که معنی شده که من انتظار دارم آخر رشته هم نال ترمینیتد باشه این کارکتر این یو ای یعنی باید کودسکی صف ترمینیتد باید بایت صف در واقع ترمینیتد باشه و همین یعنی بایت های بعدی شو من هیچ وقت چک نمی کنم و نباید اصلا بخونم یعنی من میتونم ریزنبلی انتظار داشته باشم که این اینپوت ممسترین است که اینپوت از کیزی میشه ولی برای میتونم انتظار داشته باشم که نالی تایر رشته باشه ولی اونم تازه همیشه نمیتونم انتظار داشته باشم بهتره در واقع اگه میتونم روی این موضوع حساب نکنم ولی الان من میخوام ببینم که رو پرفرمنس هم چقدر اثر میذاره میخوام ببینم این ایفر رو میتونم بردارم یا چون ایفر دقیقا تو داخلی ترین لوپ من الان بذار ببینم اول این کامپایل میشم آره من هیچ خروجه اتمنس رو چک نکرد ولیدیشن اون کار اون رشته همون که درست کار کرد پرفرمنس اون چقدر اثر میذاره چی شد؟ چقدر بدتر شد واو چقدر بدتر شد
خب الان این همین صورت بده خواهد بود خب این خیلی موضوعیه که میارزه بررسیش کنیم دیدید که من کد ادوانس رو که ساده کردم و یه فقط تبدیلش کردم به پلاس پلاس اینقدر سرعتش فرق کرد تقریبا دو بر دو بر بر کرد نه ولی سرش نصف تقریبا نصف شد شانس در سب چیم شد بزنیم بریم چند تا بود این بهتر از ادامه یک کار رو این خیلی جالب تر رو برمان خب انالایز پرفرمانس پروفایلر بزنیم بریم پرفرمانس پروفایلر برمان و تدا لوپش شدی ذره بیشتر میکرد اون آی او ایر بخوام دامینیت نکنه تو زمان اصلا خسی در تو نمیدونم خب 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 این پرفومنس همون قبل از اپتیمایزیشن منه یکی لوپی داره اضافه چون میشه یه جایی شد چی داره میشه من باید بکنم من که مصبه بکنم یه دیتا رو دارم میخونم خب این سرعت زبان مطمئن باشم اینجا میمونیم چی کاری باید باشه نبیدیم ایش کسا مزبه همش نمیشه اینجا توی بچمارک هم میگم که print uh, حالا این مال ورژن 
دوباره عوضش میکنم دوباره عوضش میکنم به رفرنس های رفرنس های کلیم دوست کار بسرهایی میکنم اگه این کوچیک خواهد بود دیاگرامش رو کد نوشته ها شد نه من سعی میکنم اتباز جالب شد بخونم تکرار کنم حتی اول که اگه دیده نمیشه این کنم زوم نمی کنم چون میبینه خب فانکشن هایی که بیشتر این وقت رو گرفتم بیشتر این زبان توشون صرف شده ای بای من این تپلت چی کار میکنه بود ما اسم فانکشنر هم باید باشه اسم این نیم سپیس ها رو کچیک میکنه خواهم بیشترین زمان داخل فانکشن پارس ولیو صرف شده که خیلی جالب راست من این سلف سی پیو زمانی که واقعا داخل پارس ولیو صرف شد یکی نمی کردم پارس ولیو پیش زمانی صرف شد اینا بذاشتم به طرف بهتر بود که شما هم ببینید پشت ویدیو یه وقتنگ این لاین شده که زمانش رو به اینجا نشون میده اگر این دلیل نداره که حتی این فانکشن ها نشون میده که کدوم این همون فاکشن که این رو کال می کنم این کیا رو کال می کنم این فاکشن خود پارس ولیو بوده که همه زمان بوده این خطی ممکنه داره اشتباه چیلیک می کنم ممکنه مثلا تو پیستون چرست یا اصلا نمیفهمم من کدوم ورژن رو دارم؟ آها آه نه این ورژن رو دارم ورژنی که سرعتش خوب بوده دارم دارم میبینم پارس ولیو قطعا این این آنرول کرده یعنی ریکرژن شد چند تا بار آورده تو خودش دیگه چیکی شده بگه نه اصلا این چیز نداره تا خود زمانی که صرف بشه باشتان برای بلاخره پای داره میکنه یه پی داره میزنه کشمیس هم کشمیس هم تو اتفاق میتونه نه خب این کشمیس هم اتفاق دارم نمیده رو کاملا نمیده رو میکنم اینجا حالی کردیم بسمتش اینه این رو پیه که توش بعد فرکشن رو میخوریم خب این هم منطقیه به خاطر اینکه عددهایی که توی این فایل داریم عددهایی هم که رقم اشاری زیاد دارن این فایل رو اگر بخوام بهتون دوباره نشون بدم یاد آوری بکنم میبین عددش چه شکلیه عددش مثلا دو چهار شش هشت ده تا بازه چهار پونزه رقم بدر شد این که سر لازیدون کرده به مافر کار رو انکار کرد برای همین پونزده به سه مثلا وقتی باشه یعنی پنگ برابر زمانمون تو خونده رو برابر اشاری سرف میشه تا قبل اشون تا اونجا هم 
درجه این مثلا کم تر از یه درصده و این مثلا هشت خورده یه درصده درستش هم چهار درصده مثلا این اکسپوننت هم که اصلا نداره این فش یه ذره زمان صرف میکنیم ولی بعد یه چیه پارس سترین بعد باشه پارس سترین بعد باشه پارس سترین چهار درصد اون رو سویچ میره که خب باز منطقیه شاید اینجا نباید سویچ هسته بگم کردم نمیدون ادوانس همینه بگم میخواییم چهار درصد قطعا چهار درصد زمان رو سرفی نسکیب کرد نمیشه نزیجه دیگه داره به اینجا چیزش میکنه چه میکش میکنه یه پروفایل بهتر احتمالا میتونه یه طولای اصندی به همون بگه که برای اینسترکشن چقدر زمان میگیره باید بیشتر زمانش تو پارس هایی بگذاشته که این لانش شده حتما تو اول درصد زمانش تو پارس هایی بگذاشته اصلا فقط یه بار دیگه اون کد اون طرفی رو بنچ مارک کنیم من سشن رو سیف چیزی بکنم این سشن رو سیف کنم این دارد سشن هم هم اینه که این نام عجیبه چون مثلا ده درصد استیم مثلا نه باید بیشتر از این حرف باشه پروفایلرمون داره بد کار میکنه پروفایلرمون داره مسیحت شد میچه میکنه احتمالا این پروفایلر دیگه بگیرم این پروفایل ساده شاید مجبورش بریم سراغ یه پروفایل داره خیلی هرتشون بکنیم که پروفایل داره آره شاید مجبورش بریم سراغ یه پروفایل داره پیچه سافیستیکیتد تر پروفایل داره که بیشتر میفهمه حالا بریم یه چیزی رو لانچ کنیم چی رو لانچ کنیم 
Two drive there. Uh, Objects. این الان احتمالا پی دی بی نداره و بخاطر همین اینجا نیست باید مچ نداره دوباره چه آره گلا روحا نداره خب لانچ این آدرس ها دایرکتور میده که باید بدم میده اینجا فکر میکنم که چه سنه باشه که من رو نمیتونی کشید چی میشه بود؟ ای پی دی بیشه ما چی بگید؟ بخاطر نور زیاد یه ها عذرخواهی میکنم ولی مجبورم که اینو بزرگش کنم خب پارس نامبر پارس ولیو دقیقا همون هایی که بیجار سری داشت بگم میداد زمانش شد کم را سرخ دیگه این پنجه را سر زمان تو پارس نامبره بزنیم چه سرخ چی میگه زمان همون چلی هفت درصد تو پارس نامبره بیست و نو هفت درصد توی پارس ولیدوه و ده درصد تو پارس ستریم میگه چالا چلی نو درصد بیست و نو درصد ده درصد ما همونه بگم میگه پس این هم و این کد هم داره به نشون میده این سمپلینگ پروفایلره و هر سمپلینگ پروفایلری دقیقا همین کار میکنه یعنی میسد چه بوت میکنه خطای خوده آیا میمونسون پارس اوبجکت اینجا هیچ از نمی نده یعنی از اشکال کمه این از اینش بشتری داری میسد چه بوت که باز طبیعیه برای این سمپلین پروفایلر و یه همچین کد میکنمش برنچی و این پره من و این منطقی خب این هم که بینت جرسیم که منطقیه این هم بسیم تحصیل کنم از این چرا این در تحصیل خیلی خوب من نمیدونم که چه نتیجه بگیرم ولی اصلا میشون میتونم بکنم این من اینجا نگه میدارم و یه موقعی اصلا میشون تو این میکنم و ببینم در اینجا چیه خب بذارید ببینیم که ایرو ریپورتی نیمونی در درست کنیم چون ایرو ریپورتی وجود نداره اصلا 
آوتپوت تو این ویدیو درست نکنید تو این تمام این ویدیو درست نکنید برنامه یک ساعت میشه بذارید فقط این رپورتینگ رو درست کنم حالا که من فکرش میکنم به نظرم میاد که این اکسپشن انجنری کنم نباید کچ کنم اینجا به من ربطی نه اگه اکسپشن اتفاق میاد که از من من نیست من توش نکردم بذار بیرون یکی بپایش بکنم چون من نمیتونم مسئولیت چی بپذیم من کدام بیزو بزارم بیتر کرد بیزو بزارم اگر چیزی از کلی که در مشت صحبت کردم پشت ویدیو بوده من از خواهی میکنم حواظم نبود که هی درم رفته اون طرف خب میخواستم کال بکس رو زرست میشو چیک کنم کلن به نظر میاد که این نمیز پاسه کال بکس بعد نیست که اسمش بشه اسپیس کاملا معلوم کجا هست شد استرکت کال بکس هم نقدر کچک کنیم نه اینجا نکنم من هر سال اینجا رسم من کانفرم دو رسم یعنی به کجا سی پلاس پلاس این حالیش نیست که این اسم ها کچی هن کجا استفاده شده این رو نمی نمی سپیس هر باز نمی کنم نمی کنم ها کلاس هر رو نمی کنم سترکتر رو خب ای بخواد چه کنم چرا سوالش تره میره بالا افصال افتاد من که افصال میشد خب ایرور ایرور همونو ما اینجا تو لایه بالایی کچ میکنیم سو اکسپشن چون میکنیم و کچش میکنیم این کار رو من میتونم روی ایرور هم جلرم فانکشن بنویسم که از اینا بگیرم بیدین ارور من اینترفیس ارور من نمیاد و احتمالا این پوت هم میتونیم پاس بدیم ببینید یکی از کاری که من میتونم بکنم توی ارور ریپورتی خیلی مهمه اینه که بگم این ارور کجا اتفاق افتاده دیگه خب حداقل چیزی که من میتونم بگم اینه که از این پوت بپرسم که خب کاراکتر چندم ممکنه توی شرایط این پوت مانی ندونه اصلا مثل اینکه مثلا پوینتر بگینش رو حفظ نکنه ولی خب بهتر از اینم میشه میتونه این پوت من کار کنه دیگه مثلا این پوت هم میتونه هر کاراکتری که میخونه اگه این کاراکتر معمولی بود یعنی سخت رو ستون هم این پوت ترک کنه اگه کارکتر معمولی بود ستون رو یعنی رجل اگه کارکتر مثلا سرخط بود بیاد سخت رو بعد و ستون رو صفر کنه یا یک کنه 
یعنی به من میتونه بگه که مثلا این ارور خط 18 ستون 15 اتفاق افتاد اینپوت من میتونه این کارو بکنه ولی این بین اینپوت و ارور به من ربطی نداره من که این سیستم رو دارم میگم چه ربطی نداره من برام شماره خط اینا اصلا مهم نیست برای همین من اینپوت رو هندلش رو پاس میدم به این این تمپلیت می نیستم این یکی از بدیه های تمپلیت هست که خیلی اینفکشس هست خیلی مصری هم و این پوت سی دیده و با این الان هیچ کاری لازم نیست این رو ریپورتی نیم هست و این رو ریپورتیم نمون اونجوری پیاده میشه یعنی حد درقل این تمپلیس های رو رو برسم و حالا این رو اونجوری کار کنم که میگم سیدی دات آنه کنی این اوتوکامپلیتی دیگه در کار نیست اگر من از اول اینجوری میوشتم همه اون کدار بدون اوتوکامپلیت باید میوشتم cd.error.id.error.com.id.error.com.id.error.com.id.error.com.id.error.com.id.error.com.id.error.com.id.error.com.id.error.com.id.error.com.id.error.com.id.error.com.id.error.com.id.error.com.id.error.com.id.error.com
اینو تو چیکار میکنم توش میگم که پرینتر جیسان اون بعد سویچ کنم بوم ایرو کده دیگه بگه الان مسئله کنم درصد دی درصد دی درصد سی و درصد زیدی اینا چی هم؟ اینا هم به ترتیب اینت ارور کول هم و اینت optional expected carrier و carrier optional expected carrier و مثلا تفرید input dot current این های input این کارتر چند دانه بود این میگه حالا ایرور ایت کنم یا ایجوری کاری کنم ایرور اتفاق رو افتاد کاری هم نیست توی این نه این برنامه هم تو او وقت از این هم تستا بده نکردم اصلا این ما جای سانه ایرور پال بک و اینجا به جای این میزه ولی خب بازم ایرور اتفاق نمی افتاد این هم حالت هم اینجا نباید چیزی بگی نمی سارش میام یکی از این بچه این اینجالا مثلا کارکتره اینو کارکتره اونو خیلی میکنم این خود روش کارکتر چند دو میشه دو من یک کارکتر اینجا از دو کارکتر هستید هشنا ده یاز به ده بود که سید به چهار دو کنی بشون ده شونده هم یک دامن نمیدونم چی بشه اون کارکتر شونده هم یک دامن شد این این جیسون ایرور راست دیگه ایرور شما دو اتفاق افتاده ایرور شما دو ایرور جنرال آن اکسپیکتر کرکتر دیگه ما بریم چک کنیم میبینیم که همین من داخل شما بکنم و پنجا یعنی کارکتر دو نقطه انتظار داشته میدادم که خوب خوبه برای کارکتر شما زمان اتفاق افتاد پس ایرور ریپورتینگ اون واقعا داره و این طبیعتا کاملا انتخاب منه که چجور ایرور ریپورتینگ داشته باشم بگیم که تو بینش مارکی که ایرور ریپورتینگ هم وجود نیست الان اینجا ولی این ایرور ریپورتینگ اولی هست فقط بی فیل شد ولی نمیگه رو رو چی چون رو ریپورت نمی کنه در بارو بگه کال بک و اگه این آورزش کنیم رو ریپورت هم می کنه چه شد؟ آه این وسطی هم هم دو تو بکنه سه تا دو تی رو تو بکنه شد بره این هم هم این جوری من این سه تا رو بردارم اون رو رو میشه اگه سه تا رو رو بذارم این رو جیسون رو مهره جیسون رو آره دوباره رو نشت و اینو من مطمئنم که میتونم برای اونی که هم استفاده کنم میرم بالا تر کنم بسیار که هم اینجا برای این هم استفادهش کنم همچنان کار خواهد
پرفرمنسش نباید تاثیر بذاره ولی بدید نه وقتی یه بار افسر افتاد میک برسن اتفاق میفت یعنی میتونه افسر افتاد میک باشه یه پرفرمنس از اون چیزایی که اولش گرفتن توش خوبه ورس کیس حساب کردن خوبه ولی این جور بنچ مارک که من الان دارم میکنم تقریبا غیر علمی اگه یه بار یه عدد خیلی خوب بده یعنی که همیشه میتونه عدد خوبه البته به شرطی که دیتامون همیشه ثابت رو همون دیتا میده دیتامون رندوم باشه بعد وقت دیتامون تا خوب باشه این حرف من صادق نیست ولی وقتی دیتا اون همیشه یه چیزه و یه با گرد بالا میده یعنی گرد خوب میده اینکه میتونه اون عدد خوب بده این دفعه که عدد بد بداره میده به یه دلیل داره از بد میده تو حالت غیر علمی دیگه اگه علمی واقعا میخوام کار کنم باید بارها و بارها و بارها رانش کنم سم... بینشون سمپلی مثلا نجم یعنی یک میلیون ها بار رانش کنم تو هاردور های مختلف کنم تو کلی متودولوژی اندازیگیریم باید درست باشه خب این از این یه ارور ریپورتینگ هم داریم اوتپوت و اون مس اون معمای پرفورمنسمون هنوز حل نشده اون کار رو نمیدونم چه کار بکنم ولی خب الان بله سلام بلی نلیم الان وقتش نیست و فکر میکنم که این استریم رو که یک ساعت رو پمپ شده بیشتر از یک ساعت رو شده همینجا تموم بکنم همونطور که میبینیم یعنی فلکسیبیلیتی این روش دقیقا تو این کاریه که من اینجا توی کار بزنیم شما میگنی اگه من با این کالبک انجام دادم یه کالبک یه خطی حالا بذاره فانت هم بزرگی اینجا ولی واقعا یه خطی یه دونه فانکشن آورلود کردم بعد ارور هم هر کاری بخوام باش میتونم بکنم این میتونه استیت داشته باشه این آبجکت خودش مثلا یه وکتوری داشته باشه یه لیستی داشته باشه ارور رو تو اون لیست اضافه کنه و بعد از اینکه پارسمون تمام شد مثلا یه سری جیسون پارس کردیم بعدش ریپورت بدیم یا لاگ کنیم هر چی وسط پارس الان چون داره در واقع قبل از اینکه فانکشن رو ترن کنه اینو مینیمیزه گفتم این پوتمون خیلی راحت میتونه شماره خط و شماره ستون ست و ستون اون که هر لحظه کجایی مترک کنه و عباسداز از شمردن کارکتر های نیو لاین و اینو به ایرو ریپورترمون بگه و ایرو ریپورترمون قشم شماره خط بده و کارکتر بگه و کلی کار میتونیم اونجا انجام بدیم براش و ما کد پارسینگمون رو اصلا عوض نکردیم برای اینکه ارور رپورتینگ اون رو عوض کنیم کد پارسینگمون رو اصلا عوض نکردیم حتی به خاطر اینکه از اکسپشن استفاده کردیم به اون صورت اصلا اصلا رو پرفورمنس اون رو تاثیر نمیذاره هر چند پرفورمنس مثلا اون هم پرفورمنس این کد که میگم همش برانچی مثلا کار واقعی نمیکنه و یه ذره عوض شدن اپتیمایزیشن ممکنه کلی پرفورمنس رو عوض همونطور که دیدی با کد ثابت تر پرفورمنس اون بهتر اینو باید حتما اینوستیگیت کنم من اگر که تونستم این کار رو تو استریم انجام میدم یعنی استریم که نیستیم تو ویدیو انجام میدم اگرم نتونستم بود خودم انجام میدم و در مورد نتیجهش با هم صحبت میکنیم و اگر فرصت کنم حال اون معمای جده غیر اون این ساختاره رو میبینید دیگه این هنوز تمیز کاری میتونه بشه میتونه خوشگل تر که نیستی تکسی خوشگل تر بشه این مهم بود که موقع دیولپمنت من کدم رو تمپلیتی ننویسم چون کد نوشته عمل نوشتن کدم شاید کلی سخت‌تر میشه و بالک پیدا کردن هم احتمالاً سخت‌تر میشه الان هم من احتمالاً کاری که می‌کنم این که چند تا اینپوت و آوتپوت احتمالاً یکی دو تا فقط اینپوت و آوتپوت استاندارد می‌ذارم اینجا در ادامه که کارهای معمولی بکنن احتمالاً وقتی می‌خوایم پارسینگ جدی انجام بدیم یا دیتا استراکچر تو مدل درست کنیم اونجا خب 
آوتپوتی که اون دیتا استراکچر رو تولید میکنه رو باید داشته باشه در واقع جزء لایبرری مون باشه ولی ال... همین الان با این وضع این لایبرری رو من میتونم ریلیزش کنم اون لایبرری که نه تو با این وضع نمیتونم باید کال بک های آوتپوت هم بنویسم من آوتپوت هم توش خالیه باید یه سری کال بک اینجاست باشم و واقعا کالشون کنم توی کد پارسینگ یعنی کد پارسینگ من هنوز باید تغییر کنم ولی تقریبا احتمالا خودتون هم بهش فکر کنید میدونید که چه جوری باید تغییر کنم مثلا پارس استرینگ من اولش یه فانکشن رو اکتم کال میکنم که مثلا بگین استرینگ بعد به زای هر کاراکترش یه دونه کاراکتر جدید مثلا امیت کاراکتر یعنی همین کار اینا امیت کاراکتر اینجا میذارم روی آوتپوت هم بعد پارس نمبر هم تو احتمالا میتونم چند تا کار بکنم یا همینجوری نمبر شروع کنم و یک کاراکتر یک کاراکتر امیت کنم یعنی اینکه خودم داخلی بافر چون نمبر تو بهش یه با هم دیگه داره دیگه تو بافر خودم جمع کنم این نمبر رو و آخرش یه هوست چینگی بدم بگم که این یه نمبر و اون میتونه این نمبر رو ندیده بگیره میتونه تبدیلش کنه با یه سری از لایبرری استاندارد تبدیلش کنه تبدیل کردن نمبر از چینگ به مثلا دابل خب کار ساده ای نیست میشه اینو نایو انجام داد ولی خب احتمالاً مسائل داره مخ... اتا برکتش خیلی سخته دابل بیس چین تبدیل کردن خیلی سخته ولی به هر حال تو رو پرمانس هم تحصیل میتونه باید همین من تو مسیر دیفالت هم اون کارا رو نیمی کنم چون بعضی از یوز کیس های من اصلا احتیاج نداره که من یه دابل واقعا از این خور... از این پارستان بره خود چی بدم برای همین کارا رو نیمی کنم که حتی یه سچین خود چی بدم این true false این همش تبدیل میشه به مثلا فانکشن های مثلا emit true, emit false, emit null اینجوری میشه این آبژکت ها مثلا بگین آبژکت بگین ممبر کی مثلا ولیو بعد باز اند ممبر بعد آخرش هم اند آبژکت یه هم اینجوری تبدیل میشه به یه همچین کال بک هایی یعنی به حال یه ساختار مشخصی داره دیگه از رو این بعد من کال بک هایی میرسم که یه دیتا سترکچری برای من بسازه میتونم دیتا سترکچری مختلفی حتی درست کنم تا همین الان وقتی این کال بک ها اینجا بنویسم بعد این لایبرری من میشه قابل استفاده بدونی که لایبرری میت این تیکه از کدامو تغییر بدم میتونم روش چیزای پیچیده تر بسازم به هر حال متشکرم که تماشا کردید و فعلا خداحافظ